ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങളാണ് എപ്പോഴും പി എസ് പരീക്ഷയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മണ്ണിനങ്ങൾ ഓക്കെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ പെഡോളജി എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ പെഡോളജി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെയും പെഡോളജി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക ഓക്കെ കുട്ടികൾ മണ്ണ് മണ്ണിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട കൊടുക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും മണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും പെഡോളജി എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് സോയിൽ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സോയിൽ ഇയർ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണ് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണ് ദിനം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസംബർ അഞ്ചാണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ തരം മണ്ണിനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ എക്കൽ മണ്ണ് അഥവാ അലൂവിയൽ സോയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഇത് നദികൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും എക്കൽ മണ്ണ് തന്നെയാണ് കൃഷികൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് എക്കൽ മണ്ണാണ് ഓക്കെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പഴയ എക്കൽ മണ്ണിനെ ബങ്കർ എന്നും പുതിയ എക്കൽ മണ്ണിനെ ഖാദർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനമാണ് എക്കൽ മണ്ണ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ് പഴയ എക്കൽ മണ്ണ് ബാങ്കറാണ് പുതിയ എക്കൽ മണ്ണ് ഖാദറാണ് അടുത്തത് കറുത്ത മണ്ണാണ് കറുത്ത മണ്ണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് റീഗർ ചെർണോസം എന്നിവ ഓക്കെ റീഗർ എന്ന് പറയുന്നതും ചെർണോസം എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ് കരിമണ്ണ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിലാണ് അതായത് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പരുത്തി കൃഷി നിലക്കടല കൃഷി എന്നിവയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് കറുത്ത മണ്ണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായത് ഓക്കെ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറുത്ത മണ്ണിനം കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ പാലക്കാടിലാണ് കറുത്ത മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കറുത്ത മണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് റീഗർ ചെർണോസം മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഏത് മണ്ണാന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റുവിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ പാലക്കാടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ചെമ്മണ്ണ് ചുവന്ന മണ്ണ് എന്ന് പറയാം അയേണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ചെമ്മണ്ണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലാറ്റുവിലാണ് അതായത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പീഠഭൂമിയിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് അഥവാ ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണിനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലാറ്ററേറ്റ് മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കൽ മണ്ണ് രണ്ട് പേരിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം ചെങ്കൽ മണ്ണിൻ്റെ ചുവപ്പ് നിറത്തിന് കാരണം അയേൺ ഓക്സൈഡാണ് ഓക്കെ റബ്ബർ കൃഷി കുരുമുളക് കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി കൃഷി എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് എന്ത് ചെങ്കൽ മണ്ണ് എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് ചെങ്കൽ മണ്ണ് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ മാംഗ്രൂവ് ട്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടൽ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനമാണ് പീറ്റ് മണ്ണ് ഓക്കെ അടുത്തത് പർവ്വത മണ്ണാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ എന്നും പറയും ഓക്കെ ഇത് തേയില കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മണ്ണാണ് പർവ്വത മണ്ണ് പിന്നെ ജൈവ മണ്ണ് ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പർവ്വത മണ്ണാണ് ഓക്കെ ജൈവാംശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മണ്ണിനമാണ് പർവ്വത മണ്ണ് ഇനി നിബിഡ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള മണ്ണും പർവ്വത മണ്ണ് തന്നെയാണ് നിബിഡ വനങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള മണ്ണിനും ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഏത് തന്നെയാണ് മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ അഥ
ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു